எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு குட்டி வ்ளாக் தாங்க ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் வ்ளாக் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டி ஆகுது இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலைலாம் முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் சாப்பிட்டோம் ஓட்ஸை அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலையிலே நான் அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அரைக்கிறதுக்கான டைம் இட்லி மாவு தீந்துருச்சு அதனால் இப்போ இட்லி மாவு அரைச்சிட்ருக்கேன் அண்ட் மெயினாக இப்போ வந்து டைம் டுவெல் தேர்ட்டி ஆகுது லஞ்ச் செய்யணும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் சாதம் செய்யலான்னு இருக்கேன் எனக்கு வந்து அரிசி பருப்பெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரை விட இது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பொங்கி வர்றது இல்லை ஸ்டவ் அழுக்காகிறது இல்லை ஸோ இது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கனால நான் இன்ஸ்டா பாட் யூஸ் பண்ணுறேன் சாம்பார் சாதம் வந்து உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு டீட்டெயில்டு ரெசிபி நான் நம்ம நான் சேனல் அப்லோட் பண்ணிக்கேன் இந்த வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நேற்றுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுதான் எங்களோட லஞ்ச் அப்பளம் பொறிச்சிருக்கேன் சாம்பார் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க அப்பளம் சாம்பார் சாதம் அண்ட் ஊறுகா இப்போ போய் லஞ்ச் சாப்பிட்ணும் இப்போது லஞ்ச் சாப்பிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் போய் சாம்பார் சாதம் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன் வீட்டில் எல்லா ஸ்நாக்ஸும் காலியாக போச்சு ஸோ வீட்டில் இருக்க அரிசி மாவு கடலை மாவு வச்சு ரிப்பன் பக்கோடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரிப்பன் பக்கோடா சேர்த்துக்கே மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எண்ணெய் சட்டி வச்சுருவேன் ஸோ பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அது பாட்டு சூடாகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் மாவு பெனஞ்சிடலாம் மொத்தமாக பெனஞ்சு ஒரு புளிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் கொஞ்சம் கூட மாவு இருந்தால் மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பண்ணிடுறதுக்கு நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மாவு கீழே சிந்தாமல் நல்லா அழகாக பெனஞ்சு எடுக்க முடியும் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ காரத்துக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து மீடியமாக தான் இருக்கும் காரம் ரொம்ப காரமாகலாம் இருக்காது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வெள்ளை எள் சேர்க்குறேன் அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து உப்பு உப்பு ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்பூனும் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூனும் சேர்க்குறேன் இது வந்து உப்பு காரம் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது இந்த ரெண்டு கப் மாவுக்கு சேர்த்து நல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ சூடாகிட்டு இருந்த எண்ணெய் இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேருந்து ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா சூடாக இருக்கும் இது சேர்க்குறதுனால நல்ல ஒரு கரகரப்பு கிடைக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மாவு பெனையும் போது பார்த்து பெனைங்க எண்ணெய் சூடாக இருக்கும் எண்ணெய் மேலே கை வச்சிங்கன்னா பட்டுடும் ஸோ மாவு ட்ரை மாவு எடுத்து எடுத்து மேலே போட்டு போட்டு பரட்டுங்க பட் சீக்கிரம் ஆறிடும் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் கை சுட்டுடும் பார்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு பெனைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி வந்து ஒரு அளவெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து அரிசி மாவை பொறுத்து தான் இருக்குது ஒரு சில அரிசி மாவு வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கும் ஒரு சில அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியிலே நல்லா ஈஸியாக பெனைஞ்சிடலாம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இடியாப்ப மாவு தான் இந்த மாவு பிணையிறதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சேர்த்துருக்கேன் பாத்திரம் நல்லா அகலமாக இருக்கிறதுனால கீழே சிந்தாமல் நல்ல மாவு பிணையிறதுக்கு வருது ஸோ நல்ல மாவு இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிறதுக்கு வரணும் அவ்வளோதான் சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு மாவு பாருங்கள் நல்லா உருட்ட வருது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ரிப்பன் பக்கோடா புளியறதுக்கு நான் இந்த அச்சு எடுத்திருக்கேன் ரிப்பன் பக்கோடாவோட அச்சு 
and pathinga in the murk murk pulley at the lapotuga Ipo, concha conchama, ma vidit, and line the mari uruti, murk pulley at the lapote, pulinjitamna, superana, ribbon pacoda, radia idu. நல்ல என்ன சூடான எண்ணெயில மீடியமான फ्लेம்ல வச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல புளிஞ்சி விட்டுடுங்க பிகினர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏனா எண்ணெய் ரொம்ப சூடா இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா डायरेक्टली புளியிறதுக்கு ஒரு தட்டல புளிஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயில சேர்த்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து கம்ப்ளீட்டா அடங்கணும் அப்பதான் வெந்திருச்சுன்னு ஒரே ஒரு வாட்டி திருப்பி விட்டா போதும் அடிக்கடி திருப்பி அவசியம் கிடையாது பாத்தீங்களா நல்லா அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு ஓஸ கம்ப்ளீட் அடங்கிடுச்சு சோ இப்போ நான் இத ட்ரெயின் பண்ணி நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் இழுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா எடுத்துருங்க சூப்பரான ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி பிசைஞ்சு வெச்ச எல்லா முறுக்கு மாவையும் புளிஞ்சு எடுத்துருங்க ரிப்பன் பக்கோடா நல்லா ஆறனதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுโกங்க பாத்தீங்களா நான் வேற பாக்ஸ் தான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பக்கம் புளிஞ்சி விட்டுட்டேன் எல்லா மாவியும் கொஞ்சம் ஆறிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பாக்ஸ்ல ஃபில் ஆயிடுச்சு and எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ண பாத்திரம்னா அழுக்குல இருக்கு யூஸ் பண்ண பாத்திரத்தெல்லாம் உடனே உடனே வாஷ் பண்ணி தொடச்சி அதோட இடத்துல வெச்சிட்டோம்னா கிச்சன் மட்டும் இல்லங்க சிங்க் காலியாவே இருக்கும் ஃபுல்லே ஆவாது உங்களுக்கு உடனே உடனே வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் எப்பயும் க்ளீனா இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்திரம் எல்லாம் வந்து அது அது இடத்துல சீக்கிரமா எடுத்து வெச்சிரலாம் அப்பப்போ சோ உங்களுக்கு மெயின்டெய்ன் ஆகும் கிச்சன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் செஞ்சதை உடனே நம்ம க்ளீன் பண்ணி அதை இடத்துல வெச்சிட்டோம்னா நமக்கு யூஸ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு அடுத்து அடுத்து வேலை செய்யிறதுக்கு இன்ட்ரஸ்டும் அதிகமாகும் சும்மா அப்படியே நம்ம வந்து பாத்திரத்தை போட்டு வச்சிருந்தோம்னா அந்த கிச்சனும் அவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாத்திரம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாஷ் பண்ணி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறனால கம்மி பாத்திரத்துலே ஒரு ஃபுல் கிச்சனை நல்லா ரன் பண்ணலாம் எனக்கு அந்த பாக்ஸ் பத்தலை அதனால் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப்பு கடலை மாவு போட்டதில் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் கிடச்சிருக்கு இது தாராளமாக ஒன் வீக் டென் டேஸ் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் நம்ம வீட்லேயே சுத்தமான எண்ணெயில் நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கான ரெசிபி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சது ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் அண்ட் உங்களுக்கு வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்